வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் கணேசன் ஸோ இந்த டெஸ்டிங் ஆப் பர்பத்தீஸில் இன்சம் பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் காயின்ஸ் ஆர் டாஸ்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அஞ்சு காயினை வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வந்து டாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி டாஸ் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் ஹேட்ஸ் அப்சர்வ் இந்த கிவன் பிலோ ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடும்போது பதினஞ்சு முறை ஹெட்டு விழல ஸோ அஞ்சு காயில் அஞ்சு காயினை டாஸ் பண்ணுறாங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஸோ அஞ்சு காயின்லையும் போடும்போது பதினஞ்சு முறை எந்த அஞ்சு காயின்லையும் ஹெட்டு விழல அதே மாதிரி நாற்பத்தஞ்சு முறை ஒரே ஒரு ஹெட்டு விழுந்திருக்கு ரெண்டு ஹெட்டு வந்து எயிட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் விழுந்திருக்கு த்ரீ ஹெட்ஸ் வந்து நைன்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் விழுந்திருக்கு ஃபோர் ஹெட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டைம் விழுந்திருக்கு எல்லா அஞ்சு காயின்லையும் ஹெட்டு விழுந்தது வந்து இருபது முறை டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் விழுந்திருக்கு அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி வரும் அதான் த்ரீ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ்ல அந்தந்த எவ்வளவு முறை வந்து எத்தனை ஹெட்டு விழுந்திருக்குன்றது ஒரு அப்சர்வேஷன் இங்க பண்ணிருக்காங்க இப்போ இதுல என்ன கேக்குறாங்கன்னா எக்ஸமைன் வெதர் த காயின் இஸ் அன்பயஸ்ட் காயின் வந்து அன்பயஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கறாங்க யூஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்மு இதுல என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் டோட்டலா வந்து சிக்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இதுல என்னோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஓகே சரி அதனால இது வந்து ஸ்மால் சாம்பிள் T டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது மீன் ரிலேட்டடா இல்ல எஃப் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது வேரியன்ஸ் ரிலேட்டடா இல்ல இது கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் தான் இந்த மாதிரி சம்மன் டீல் பண்ண முடியும் சரி இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்மன் நம்ம எப்படி பண்ணோம் இந்த அன்பயஸ்ட் தான் என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க என்ன கேட்டாங்க இந்த போட்ட காயின்ஸ் எல்லாம் அன்பயஸ்டா இருக்கு அன்பயஸ்ட்னா என்னன்னா ஒழுங்கான காயின் அதுதான் அன்பயஸ்ட் அதான் அன்பயஸ்ட்னா பாரபட்சம் இல்லாதது அப்படின்றது அன்பயஸ்ட் இந்த அதாவது புரியுதுங்களா அதான் அன்பயஸ்ட் பயஸ்டுனா பாரபட்சம் அதாவது ஒரு டிஃபெக்டிவான காயின்ஸ் தான் அன்பயஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அன்பயஸ்டுனா கரெக்டா இருக்கிற காயின்ஸ் அன்பய பயஸ்டுனா தப்பு இருக்கு அதுல ஃபால்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்ப இந்த சம்ம நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஐபோதிசிஸ் டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் நல்ல ஐபோதிசிஸ் ஆல்டர்னேட் ஐபோதிசிஸ் டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் நல்ல ஐபோதிசிஸ் என்ன சொல்ல போறோம்னா காயின்ஸ் ஆர் அன்பயஸ்ட் அன்பயஸ்ட்னா ஒழுங்கா இருக்கு அப்படின்னு நல்ல ஐபோதிசிஸ் எடுத்துக்க போறேன் ஆல்டர்னேட் பத்திஸ் பயஸ்ட் அதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்க போறேன் அதே மாதிரி நான் எச் நாட் எச் ஒன் நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் நல்லா தெரிஞ்சுங்க அன்பயஸ்ட்னா நல்ல ஒழுங்கான காயின் பயஸ்ட்னா ஒரு சம் டிஃபெக்டிவ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரி இதுக்கப்புறம் இதுல டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் பாத்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் ஸோ என்னோட வேல்யூ ஆல்ரெடி சிக்ஸ்ன்றதுனால சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆகிடும் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அது ஓகே இப்ப அடுத்தது இந்த சம்ம வந்து எப்படி பண்ணா இது கொடுத்துருக்கிறது வந்து அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு ஓ தெரிஞ்சு போச்சு இதை வச்சு நம்ம இ கால்குலேட் பண்ணணும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி போன சம் மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆவரேஜ் எடுத்தா போதுமா அப்படின்னா இதுல ஆவரேஜ் எடுக்க முடியாது ஃப்ரீக்வன்சி மாதிரி சம்முக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ப்ராபபிலிட்டி தான் இருக்கணும் ஏன்னா காயின்ஸை டாஸ் பண்ணும் போது இட் மே பி ஏ போத் ஹெட் அண்ட் டைல் இருக்கிற ஒரு காயின் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா அப் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம ப்ராபபிலிட்டி மூலமா தான் நம்ம செக் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அந்த ப்ராபபிலிட்டி மூலமா செக் பண்றதுக்காக ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹெட் வந்து பி ஒன் எயிட் ஒன் பை டூ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டைல் வந்து கியூ ஒன் பை டூ எடுத்துக்கோ ஸோ சொன்ன மாதிரியே ப்ராபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் பியோட வேல்யூ ஒன் பை டூ கியூட வேல்யூ ஒன் பை டூ ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா இங்க நான் அதை விட ஈஸியான ஒன்னு இருக்கு அதான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஏன்னா பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் லெந்தியா வரும் அதே பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஎஃப் ஒன்னு இருக்கு அதாவது எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னா கியூ பிளஸ் பி இன்டி இ பவர் டி த ஹோல் பவர் என் இந்த ஃபார்முலா தான் நான் இங்க யூஸ் பண்ண போறேன் ஆனா இதே ஃபார்ம்லல அந்த டியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டு கியூ பிளஸ் பி தி ஹோல் பவர் என் இதை தான் நான் வந்து இங்க யூஸ் பண்ண போறேன் அட் த சேம் டைம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வி ஆர் டாசிங் த ஃபைவ் காயின்ஸ் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அப்போ அதனால அந்த இடத்துல வந்து என் இதுதான் என் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி இதை தான் யூஸ் பண்ணி நான் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கேல்குலேட் பண்ண போறேன் கவனிங்க சரி இப்போ அந்த லாஜிக் படி பாத்தீங்கன்னா டு கேல்குலேட் to calculate expected
நீங்க அதை ஆட் பண்ணி டூ பவர் ஃபைவ் சொல்லிட வேண்டாம் இதுல நான் வந்து பைனாமில் கோயிஃபீல்டுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறேன் அதாவது பைனாமில் கோயிஃபீல்டுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதா இருந்தா இது வந்து ஏ பிளஸ் பி தி ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம்ல வந்து என் சி ஜீரோ ஏ இன்ட்டு என் சி ஜீரோ பிளஸ் ஏ இன்ட்டு என் சி ஒன் இன்ட்டு பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி நான் பைனாமில் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி போட போறேன் பட் அதை பத்தி நம்ம டீப்பா இங்க சொல்லி உங்களை கன்ஃபியூஸ் படுத்த விரும்பல டைரக்டா விஷயத்துக்கு வந்துருங்க இதுல இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பவர் ஃபைவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ வரும் அப்ப இதால இதை அடிக்கும் போது உங்களுக்கு இது வந்து டென் ஆயிடும் டூ பவர் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி அடிச்சிங்கன்னா டென் ஆயிடும் இத பைனாமில் ஃபார்ம்ல அப்படி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஃபைவ் சி ஜீரோ அதாவது என் வந்து இங்க ஃபைவ் அப்ப என் சி ஜீரோனா ஃபைவ் சி ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் சி ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் சி டூ பிளஸ் ஃபைவ் சி த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் சி ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் சி ஃபைவ் இத மாதிரி வரும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டென் இன்ட் ஃபைவ் சி ஜீரோ வந்து ஒன்னு ஃபைவ் சி ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் கேல்குலேட்டர் அதுவும் டென் தான் ஃபைவ் சி ஃபோரோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபைவ் சி ஃபைவோட வேல்யூ ஒன் சோ இப்பதான் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்து எழுத போறேன் ஒன்னா கவனிங்க ரொம்ப ஈஸி தான் சோ வாட் இஸ் Expected frequency. Expected frequency for each term on the, the 10 the 10 into 1, 10. The 10 into 5, 15. 15 into 5, 10. 10 into 10, 10. 10 into 10, 10. 10 into 10, 100. 10 into 10, 100. 10 into 5, 50. 10 So, this is our expected frequency. This is the easiest method. This is the procedure and no method. If you put binomial distribution, it will be a little lengthy. அதனால இப்படி போடுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க ஓகே இப்போ இந்த அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டுத்தையும் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ண போறேன் ஸோ டேபிள் இது மாதிரி பண்ணியாச்சு அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கிட்டேன் அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி பிப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ்ன்றத அப்சர்வ்ல எழுதியாச்சு எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி இங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சது கொண்டு வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதியாச்சு இப்போ இதை ஃபில்அப் பண்ணணும் ஓ மைனஸ் இ பிப்டீன் மைனஸ் டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனா மைனஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னா மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன்னா டென் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென்னாலும் டென் இப்போ அடுத்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஓ மைனஸ் இதை ஹோல் ஸ்கொயர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணா டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஓ மைனஸ் இதை ஹோல் ஸ்கொயரை இயால டிவைட் பண்ணணும் இன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே இருக்கு இ இதால வெயிட் பண்ணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டென் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேல்குலேட் யூஸ் பண்ணி பாருங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேல்குலேட் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை டேரக்டாகவே பார்த்தா தெரியுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் வந்து டென் ஸோ இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையுமே கேல்குலேட்டர் போட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா கை ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இ இந்த ஃபார்முலால அதுதான் நம்ம இங்கே டேபிளில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கேல்குலேட்டர் வேல்யூ கேல்குலேட்டர் வேல்யூ ஓகே ஒன்ஸ் கேல்குலேட்டர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் தேவை டேபிள் வேல்யூக்கு என்னோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த எண் வந்து இங்க யூஸ் பண்றதுக்கு பட் இந்த சம்முரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்றது சிக்ஸ் சரிங்களா சோ அந்த சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு டேபிள் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் தேர்ஃபோர் டேபிள் வேல்யூ ஃபார் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டேபிள் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் கை ஸ்கொயர் டேபிள் இதில் ஃபைவ் டிகிரி ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் இதுதான் நம்மள
in the 17.5 patina which is greater than the our table value 11.07 therefore we reject the null hypothesis therefore we reject the null hypothesis h naught all of them the somewhat answer 